Bonjour, and welcome to WCI's Grade 9 Extended French Virtual Museum. With the wonderful guidance and talent of Mr. Marc Carbone, former Chief Information Officer for the Waterloo Region District School Board, we are pleased to share our work. In Grade 9 Extended French, students read Le Fantôme de l'Opéra, a story of love, loss, and loyalty. This project began several years ago as a means of extending students' understanding of what was happening in Paris at the time the story takes place, that is to say, La Belle Époque, between 1871 and 1914. At that time, students worked in pairs, selecting topics that interested them. They went to the library, researched websites, and collected resources. The result was a typical oral presentation in front of the class with visuals. Two years ago, it evolved into Google Slides, accompanied by the students' oral presentations. This year, the project has involved a more multifaceted approach. The one-to-one -one Chromebook initiative means that each student has their own research tool. Mark provided the expertise to create a voice recording, podcast style, that accompanies each group's slide, producing a collaborative piece that will be posted on YouTube for the academic community. I immediately noticed the impact of this change when students realized that their voices would accompany their work and that this was not only a project for their classmates and teachers to see. It became an authentic communication. They practiced their pronunciation more. They worked very hard to clarify the details of their topic and double check the quality of their writing. The end product makes their collaborative learning visible and they can be very proud of their work. As I reflect on this project, I'm very proud of my students. They learned significantly more about the time period and developed media awareness as they sought to find the best visual and the most important points to include. They were more cognizant of their pronunciation, fluency, writing, and editing skills. The next time I do this project, I hope to focus more on the specific pronunciation points that my students are learning individually. Before and after samples of their speaking, with teacher guidance would help them improve even more. My classes and I appreciate the fact that Mark gave his time to guide us through the technical aspects of this endeavor. Monsieur Carbone, merci, c'est magnifique. La Tour Eiffel se trouve au Champ de Mars à Paris. C'est le symbole et le monument de la ville capitale. Elle était construite par Stéphane Sylvester depuis 1887 jusqu'en 1889. La tour Eiffel mesure 325 mètres de hauteur et pèse 10 100 tonnes. L'Arc de Triomphe est une des attractions touristiques plus populaires et connues de Paris, construite le 15 août en 1806. Avec une hauteur de 50 mètres, l'Arc domine son rond-point. Sous l'arc est un tombeau d'un soldat français inconnu. L'idée pour l'arc était conçue par Napoléon Bonaparte. La conciergerie se trouve sur la rivière Seine, sur l'île de la Cité à Paris. Elle était construite dans le style d'architecture gothique en 1284 jusqu'en 1314 par Philippe le Juste. Maintenant, seulement une petite partie de la conciergerie est ouverte au public parce qu'elle est encore utilisée par le système de la cour parisienne. Maurice de Sully avait l'idée de construire une nouvelle église, la cathédrale Notre-Dame, en 1160. La construction a commencé en 1163 et a fini en 1345. Il y a seulement deux noms des architectes durant tout le temps de construction, Jean de Chelles et Pierre de Montreuil. Les Français ont colonisé dans le XXe siècle pour deux raisons. Une des raisons est qu'ils ont une rivalité avec l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne. De plus, la France a besoin de ressources. Quelques-unes des colonies sont colonisées pour la nourriture, par exemple la Guadeloupe, Martinique et Saint-Lucia. Trois colonies sont maintenues avec l'esclavage du commerce d'esclavage d'Afrique. Les autres sont colonisées pour une ressource, comme le Gabon est colonisé pour les ressources minérales. Gabon a le pétrole, l'uranium et l'or. L'Afrique donne une source d'esclavage pour la France. Le Maroc est un exemple. Ils donnent une grande source d'esclaves et de soldats après la Première Guerre mondiale. Les Français n'ont pas pensé très haut de ces soldats africains. Une autre raison de coloniser est pour renforcer les colonies à travers des océans. Puisque la France n'a pas beaucoup de colonies en Afrique, ils devaient y coloniser pour plus parce que sinon, ces petites colonies vont être conquérées. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies françaises sont perdues. Avec l'effort, la France a rétabli les colonies, mais la Grande République n'est pas la même grandeur qu'elle a été. Aujourd'hui, la France n'est plus le deuxième pays le plus important. Le roi Louis-Philippe, né en 1763 à Paris, était le dernier roi de la France. Il a gouverné la France de 1830 à 1848, quand il a été forcé d'abdiquer à cause d'une révolte. Il a vécu la majorité de la Révolution française en exil jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte soit vaincu. Après cela, Louis-Philippe est retourné en France pour être le nouveau roi. Pendant l'exil, Louis a enseigné en Suisse, puis il, a, il s'est déplacé en Suède, puis aux États-Unis, plus tard en France en 1814. Il a ensuite épousé une princesse napolitaine, Marie-Emilie. Au début, Louis-Philippe a été accueilli en tant que le roi par la majorité jusqu'à plus tard lorsqu'il est devenu dictateur. Ses actions ont montré qu'il appuyait davantage les besoins de la vie des riches que les pauvres. Pendant son temps de roi, il a survécu à huit tentatives d'assassinat. Après son abdication, il est retourné en Angleterre et y habitait jusqu'à son décès le 26 août 1850 à l'âge de 66 ans. L'Opéra Faust est créé par Jules Barbier et Michel Carré, deux Françaises. Il se passe en Allemagne au XVIe siècle. Il est basé un peu sur la pièce de Faust créée par Johann Wolfgang von Gott et il est divisé en cinq actes. C'était premier joué en 1859 au Théâtre Lyrique. Le spectacle est à propos d'un homme qui s'appelle Faust. Faust est un scientifique extrêmement intelligent qui pensait qu'il a gaspillé toute sa vie en faisant des recherches. Il a essayé de se suicider deux fois avec du poison. Après la deuxième fois, le diable Mephistophélès est apparu et il a conclu un marché avec Faust. Il lui dit « Je vous redonne votre jeunesse et ma servitude quand vous êtes vivante, mais quand vous mourrez, votre âme est à moi et je vais être le maître. » Faust a hésité. Alors Mephistophélès lui montre une image de Marguerite, une jeune fille dans le village. La drame et la suspense commencent. La guerre franco-prussienne ou la guerre de 1800 70 était une guerre entre le deuxième empire français de Napoléon III et la Prusse. La guerre était commencée le 19 juillet 1870 à cause de l'unification imminente des Prussiens qui ont menacé le pouvoir de la France. Le 18 août, la plus grande bataille dans la guerre, la bataille de Gravelotte, a commencé. Les Prussiens ont attaqué en effort d'éliminer des forces françaises, mais ils n'étaient pas prêts pour l'embusade française. Les Prussiens ont perdu beaucoup de soldats en effort d'attaquer la position française saint privat donnant les Français une chance à éliminer les Prussiens. Mais la France a pensé qu'ils ont perdu, alors ils ont été forcés à retirer. Avec la défaite du général Bourbaki, les Français ont été forcés de retirer à Metz, où ils ont été assiégés par 150 000 Prussiens. Après quelques jours, les Français ont essayé de s'échapper du siège, mais ils ne pouvaient pas le faire, alors ils se sont rendus. Le résultat de cette guerre était très mauvais, mauvais pour les Français, avec environ 200 000 morts et 500 000 personnes capturées. Les Prussiens, avec 28 000 morts, ont fui l'Alsace et la Lorraine. Les, France, euh, les Français étaient très fâchés avec le gouvernement et la France avait des années d'agitation. La guerre a aussi aidé à l'unification de Prusse suivante dans la même année. Jean-Louise Charles Garnier était né le 6 novembre 1825. Il était un étudiant d'école royale des Beaux-Arts de Paris à l'âge de 17 ans. Seulement six ans après, il a gagné le premier Grand Prix de Rome. En 1852, il va en Grèce pour découvrir les nouvelles techniques d'architecture. En 1860, Charles Garnier a complété un de ses accomplissements les plus grands comme un architecte. 
il a gagné une compétition pour créer le nouvel opéra de Paris. Cet opéra est devenu très célébré. La singularité de sa conception est devenue une grande partie de le 19e siècle. Son influence et son style architectural sont aussi devenus populaires pour les riches. Finalement, il est mort à l'âge de 73 ans. Mais son impact dans le monde architectural ne sera pas oublié. L'architecte qui a construit l'opéra était Charles Gagné. La construction de l'opéra a commencé en 1861 et a été complétée en 1875. Annoncé par Napoléon III, il avait un concours d'architecture pour l'opéra avec 171 dessins soumis et tous les concurrents étaient éliminés sauf que cinq finalistes. Même si la femme de Napoléon III n'était pas contente avec sa conception, car son candidat favori n'a pas été sélectionné, à la fin, le dessin de Charles Gagné a été choisi par le jury. L'opéra Gagné a été construit pour que les personnes puissent être vues. Les personnes ne sont pas allées tellement pour la musique, mais de trouver un époux ou épouse. N'oubliez pas qu'on n'avait pas le Snapchat ou le Tinder, alors c'était un bon moyen de trouver les autres et de faire des amis. Comme dans l'histoire du fantôme, il y a vraiment un lac sous l'opéra, mais il n'a pas été créé naturellement. Quand Gagné a commencé de creuser pour la construction du bâtiment, il y avait de l'eau qui est entrée. Au lieu de combattre l'eau, il a laissé pour soutenir le bâtiment et il a construit un double mur. Maintenant, le lac a plusieurs usages, par exemple, les pompiers utilisent le lac pour l'entraînement et les exercices. Napoléon III était le neveu de Napoléon Bonaparte. Après le renversement du roi Louis-Philippe en 1848, il est devenu le premier président de la Deuxième République de la France. Il a utilisé sa position pour se couronner comme l'empereur Napoléon III, le dernier monarque de la France. Il était capturé et renversé pendant la guerre franco-prussienne en 1870. Plus tard, il était libéré en Allemagne et y est mort là en 1873. L'architecture de Paris, qui n'avait pas changé depuis le Moyen-Âge, était inefficace et non organisée. Cela a rendu Napoléon III bouleversé, qui était l'empereur à ce temps. Donc, au milieu des années 1800, il a employé le baron Georges Eugène Haussmann pour moderniser, urbaniser et rénover Paris. Cela impliquerait l'agrandissement des égouts, l'agrandissement des, des rues, d'utiliser des lampes à gaz, la réorganisation du système routier, de construire de nombreux nouveaux parcs, l'organisation de la ville en arrondissement, entre autres choses. La ville s'est transformée dans un système symétrique et organisé. Cependant, il y a encore un débat sur la question de s'il doit être loué pour former Paris entre ce qu'il est ou si nous devons le haïr pour avoir détruit ce qu'il était. L'accident de la gare Montparnasse s'est passé le 22 octobre en 1895 sur les coups de 16h. Le train numéro 56 qui était en train d'aller à Paris de Granville en retard par 7 minutes, mais ce n'était pas irrégulier, alors personne ne pensait trop de ça. Le conducteur Victor Garnier voulait que les passagers arrivent à l'heure, alors il a augmenté la vitesse du train, qui avait 131 passagers. Malheureusement, les conducteurs ne pouvaient pas activer les freins assez vite, alors le train s'est écrasé contre le mur d'épaisseur de 2 mètres et est tombé plus de 10 mètres sur, sur la rue de Sur. Pas une seule personne était tuée dans les 131 personnes dans le train. Il avait seulement cinq personnes placées sérieusement. La seule mort était une femme qui vendait des journaux en dessous de la guerre qui était écrasée par le train. Quand le train est tombé, les premières trois voitures étaient endommagées extensivement, mais les autres voitures de le train n'étaient pas du tout endommagées. Métro parisienne Le métro parisien est le mode de transport la, le plus utilisé à Paris. 4,16 millions de personnes le prennent chaque jour. Le métro parisien est un spectacle architectural avec 245 arrêts, 16 lignes et une longueur de 214 km. Chaque station de métro a les thèmes culturels qui correspondent aux régions différentes. 
En 1845, la ville avait l'idée de construire un système ferroviaire qui reliait les arrondissements de ville, mais ils ne savent pas qu'ils voulaient faire un nouveau plan ou s'ils voulaient étendre le vieil chemin de fer souterrain. La ville, en 1890, a commencé à devenir de plus en plus bandée. Les citoyens ont demandé un mode de transport qui pouvait arrêter cet encombrement. Les autorités ont décidé de créer un tellement nouveau système de métro. L'ingénieur principal Fergins Bienvenu et l'architecte principal Hector Guimard ont créé le plan de métro. La construction a commencé en 1898 et en fini en 1900. La première ligne était entre la porte Vincent et la porte Mayotte. De plus en plus, plusieurs stations et lignes de métro étaient construites. La belle époque est une période de paix et prospérité dans le monde entier particulièrement reconnue en France. Cette période a apporté un grand nombre de changements politiques et technologiques. Ces changements technologiques ont été mis en évidence à l'exposition universelle, un événement qui a dû montrer l'avancement technologique. Cette exposition a été tenue à Paris et la tour Eiffel a été construite pour cela. Une des inventions les plus significatives en histoire de France a été créée dans les années 1900 à la fin de la Belle Époque. À cette époque, les Autrichiens ont apporté des fours avancés à France qui menaient à la création de la baguette, une icône française de liberté, de l'égalité et de la fraternité. On a aussi associé baguette comme un symbole de révolution pour des hommes et femmes travailleuses contre le bourgeois. La Belle Époque était une jolie ère et qui était considérée un âge de dor en France. Le 18 avril 1870, Alexandre Arquillier était né à Bohème sur ligne en France et il est mort le 8 janvier 1953 à 100 ATM. Il a étudié au conservatoire. Depuis 1888, il a commencé de travailler comme pensionnaire au théâtre libre. Il a joué un rôle dans le film Le Cameo. En 1913, le Cameo était un film de drame silencieux français qui a capturé beaucoup d'intérêt. C'était son premier film où il avait un rôle. Sur le 20 octobre 1844, Sarah Bernhardt était née dans Paris, France. Elle a commencé sa carrière avec le film La Dure d'Hamlet qui a eu sa première sur la 14 avril 1990. Ce film a été réalisé par les Frères Lumière et était un des grands succès de l'époque. Plus tard, Sarah était dans huit films silencieux qui incluent sa rôle de la reine Elisabeth. Malheureusement, quelques semaines avant le commencement de la film La Voyante, Bernhardt a tombé malade et elle est morte le 26 mars 1923. L'art nouveau est un type d'art décoratif d'architecture et de forme qui vient de l'ouest de l'Europe et des États-Unis depuis 1890 à 1910 vers la Première Guerre mondiale. C'est caractérisé par des dessins linéaires complexes basés sur des formes naturelles. Les formes organiques ont appris la forme des curbes violents et ont soudain été référées par le terme « les coups de fouet » ou l'entrée d'un feu. On retrouve l'art nouveau dans la décoration intérieure sur certains tombeaux du cimetière, les nouveaux bâtiments et les stations de métro autour de Paris. Il y a plus de 400 bâtiments au 16e arrondissement où la plupart de l'art a été construit. Hector Gumard a intégré l'art nouveau à Paris quand il a créé l'idée de l'entrée du métro. Il est entré dans une concurrence de dessins et il a gagné à cause de ses dessins du métro. Il y avait deux créations, une avec et une sans le toit de verre. Il était construit en fer avec une grande référence au symbolisme de prendre. Maintenant, ces dessins sont considérés comme des exemples classiques de l'architecture française à nouveau. 141 entrées ont été construites entre 1900 et 1912, et maintenant, 86 existent mais encore. En 1910, après plusieurs mois de pluie abondante, la rivière Seine a débordé à cause de la température basse. En 10 jours, le niveau d'eau est monté à 8,6 mètres. L'eau a inondé presque partout de la ville. Les rues étaient couvertes de l'eau. Les milliers de Parisiens étaient évacués de la ville. Les citoyens qui restaient devaient construire des passages en bois au-dessus de l'eau pour marcher. De plus, les citoyens utilisaient des bateaux pour traverser les rues. C'était si grave. Les positions 
était perdue. Si on a trouvé quelque chose dans l'eau, on l'a pris pour un quiz. Beaucoup de personnes étaient piégées dans leur maison où leurs bateaux se sont retournés. Donc les policiers, les pompiers et aussi les soldats ont dû essayer de sauver des personnes. Même des bénévoles sont venus pour les aider. On a pris 35 jours pour l'eau de vider. Malheureusement, la destruction a été déjà faite. L'inondation a coûté la France plus que 2 billions de dollars canadiens de nos jours en dommages. 20 000 maisons étaient presque complètement détruites et les énormes opérations de réparer les villes étaient mises en place. En conclusion, le Paris n'a jamais été la même. Sur le 21 août 1911, Vincenzo Perugia a volé la Jocon. Il a entré la musée par la porte à 7 heures dans le matin. Puis il a mis le Jocon dans son blouse et partir par la même porte. Les policiers sont arrivés à son, son appartement, mais il a dit qu'il travaille quatre à d'autres satures. Perugia a allé à Florence pour donner la peinture au musée. Le propriétaire du musée a informé les policiers que Perugia a la peinture. Le Jocon a été retenu en 1913. Alors, premièrement, qu'est-ce que se passe à l'Opéra Garnier? Quelques productions qui se passent maintenant sont La fille mal gardée, composée par Frederick Ashton. Aussi, un beau spectacle à voir est la présentation par l'école du ballet avec les jeunes étudiants de l'Académie. On a un opéra classique par Mozart qui s'appelle La Clémence de Titus. Une histoire très intéressante pour tout le monde. Nous avons quelques chanteuses plus modernes comme Angela Grigoriou qui chante soprano avec une vraiment belle voix. Et c'est seulement le commencement de ce que vous pouvez voir à l'opéra. Il y a sept niveaux différents. L'optima est les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'optima coûte le plus cher, mais ce sont les meilleurs sièges dans l'opéra. L'optima est 231 euros à 144 euros. Et la plus économique est catégorie 6, qui est 10 euros. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de productions à regarder et beaucoup de choix différents. Merci pour écouter. Construit d'une façon pour la danse et aussi les spectacles de musique avec des acoustiques merveilleuses comparés à l'ancien Opéra Garnier. En total, la Bastille a coûté environ 2,8 milliards de francs à construire ou 3,9 milliards de dollars canadiens. L'Opéra de la Bastille est moins formel que le Palais Garnier, l'autre maison d'opéra à Paris. Les gens s'habillent normalement en jean, mais au palais garni en jupe ou un beau veste pour homme. Il y a plus de 2700 sièges, tout avec une vue non restreinte. L'architecte était Carlos Ott, d'origine uruguayenne, mais il travaillait et vivait au Canada. La guerre franco-prussienne a commencé le 19 juillet 1870. Elle a duré neuf mois et trois semaines. Les causes de la guerre viennent premièrement de l'unification de la Prusse, ce qui est maintenant l'Allemagne. Après la guerre austro-prussienne, la Prusse a annexé beaucoup de territoires, mais la France ne le voulait pas qu'il le fasse parce que la France craignait un pays puissant à côté d'elle. Aussi, les Prussiens voulaient unifier l'Empire allemand et ils savaient qu'une guerre pouvait accélérer ceci. Pendant la guerre, même Napoléon III a été capturé par les Prussiens. Vers la fin de la guerre, Paris a été mis en siège par les Prussiens. C'était très clair à ce moment que la France était en train de perdre. Le gouvernement français a, est, est devenu désespéré et a envoyé une force faite de des Parisiens pour attaquer les chaînes de provision. Aussi, les citoyens ont commencé à manger les animaux comme les chats, les chiens et même les rats parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Finalement, malgré l'opposition du peuple français, le gouvernement a déclaré le résignement et a offert l'Alsace et la Lorraine aux Prussiens et le traité de Paris est signé. Le 22 octobre 1895, à 16h, 
Le train numéro 56 de la ligne Grandville-Paris a quitté Grandville à 8h45 du matin, l'heure programmée. Cependant, alors que le train approchait de sa destination finale, la gare de Paris-Montparnasse, il était 7 minutes en retard. Par conséquent, dans une affaire de compenser le temps perdu, le conducteur a décidé d'augmenter la vitesse du véhicule. Malheureusement, le train est entré dans la station à une vitesse de 40 à 60 km par heure, ce qui était une vitesse trop rapide pour les freins d'arrêter le train en sécurité. Le train, qui était composé de 10 voitures portant des bagages, des affrichements et des passagers, a été rapporté par son élan dans les tampons de la station. Après avoir traversé la station de 30 mètres et traversé un mur de 60 cm d'épaisseur, le locomotive a fini par tomber 10 mètres au-dessus pour atterrir son nez su sur la place des Rennes. Parmi les 131 passagers du train, il y a eu en total 6 blessures et un décès. La femme tuée, Marie-Augustine Aguillard, n'était pas un passager, mais avait pris la place de son mari dans son kiosque à journaux quand elle a été frappée et tuée par un morceau de maçonnerie qui est tombé de l'épave. En ce qui concerne le résultat de l'accident, le conducteur principal a été suspendu et condamné à, à une amende de 25 francs, environ 30, 35 dollars, alors que le mécanicien du moteur avait eu deux mois en prison avec sursis et une amende de 50 francs, environ 70 dollars canadiens. Il a été découvert plus tard que non seulement l'accident a été causé par la vitesse du train, mais aussi par un frein défectueux. Le nettoyage n'a eu lieu que plusieurs jours après l'accident et il a fallu 10 hommes et un train de 250 livres pour abaisser le train au sol. Il y a une réplique de l'accident au parc thématique Mondo à Vapor, situé à Canala, au Brésil. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de quelques bâtiments qui ont été construits dans la période de la Belle Époque. Ces bâtiments sur le palais Garnier. Le, le Grand Palais et le Basilisque du Sacré-Cœur. Premièrement, le Palais Garnier est, est construit en 1861 et en 1875. Le Palais est un opéra qui peut accueillir près de 2000 personnes. C'est aussi le cadre de l'histoire pour le fantôme de l'opéra par Gaston Leroux. Après ça, nous avons le Grand Palais. C'est construit par Henry Diglon, Charles Giraud, Albert Louvet et Albert Thomas entre 1879 et 1900. Ce bâtiment est trouvé dans le 8e arrondissement et c'était un hôpital militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on peut trouver des musées, des restaurants et des magasins. Finalement, on a le Basilique du Sacré-Cœur. Créé entre 1874 et 1916 par Paul Abadi, les Parisiens disent maintenant que ce bâtiment était créé pour présenter du respect aux soldats. Un autre point intéressant est que cette basilique est créée sur le point le plus haut de Paris. Nous espérons que vous avez aimé notre petite présentation. Merci pour nous écouter. Le lac de Souterrain de l'Opéra est voré. Um, le lac est situé une dizaine de mètres sous la Seine de l'Opéra. Et le lac couvre uh, un quart de la superficie totale de sous-sol. Charles Garnier a, a essayé deux solutions, les pompes et un système de politique qui ont échoué et finalement il a décidé, décidé de bâtir une cuve en béton. Christina Nielsen était la plus jeune de sept frères et sœurs et elle est née le 28 1843 sur une ferme en Suède. Quand Christina avait huit ans, elle s'enseignait à jouer du violon um, au violon de son frère. 
Elle a joué dans des auberges, des marchés et des danses en bordure de route où elle a gagné de l'argent en chantant et en s'accompagnant du, du violon. En 1857, Christina Nelson, âgée de 15 ans, chantant et jouait dans un marché d'été à Lujimbaï. Parmi les spectateurs, il y avait le juge de quartier Frederick Tonoham et le pharmacien Sviev um, Edwin Bell qui ont été découverts. Ils ont enrogé pour qu'elle ait sa première éducation musicale sous la tutelle de l'enseignant de chant Adelaide Valleuse à Amstad. Pour beaucoup de raisons, Christine Nelson est considérée la base du personnage Christine Daé du fantôme de l'opéra. Les plus grandes raisons sont leur naissance et leur enfance très similaires. Elles sont nées en Suède, mais puis elles sont allées à Paris pour étudier la musique. La similarité la plus évidente, c'est que les deux sont des chanteuses de l'opéra avec de très belles voix. Aussi, elles ont une apparence similaire avec les cheveux blonds et des yeux bleus. Il y a beaucoup d'art dans le temps de Belle Époque. On veut parler de trois artistes qui sont importants à la révolution d'art et des personnes qui découvraient l'opéra de la Paris. <coughs> Premièrement, Henri de Toulouse-Lautrec était un peintre de la Belle Époque et quand il était adulte, il mesurait seulement quatre pieds et demi. Quand il était adolescent, il a blessé ses fumeurs et ça a joué un rôle de sa hauteur. Les autres pensent que parfois il avait diagnostiqué des ostos qui ont une condition rare qui fait des personnes plus petites. Il avait bien de des portraits de personnes et quand il est mort, il a laissé 700 peintures, 350 tirages et 5000 dessins. Deuxièmement, Amé Mulet. Il a créé la sculpture sur l'opéra nommée Apollo Poésie et Groupe de la Musique. Il a travaillé sur la sculpture pour 9 ans. Amé est né le 28 septembre 1819 et il est mort le 14 janvier à Paris. La sculpture est sur le toit en milieu de l'opéra. C'est une grande attraction pour les personnes qui visitent. Finalement, je vais parler d'Edgar Degas. Edgar est né le 19 juillet 1834 et il est mort le 29 septembre 1917 à Paris. Il aime faire des peintures des danseurs. Il y a une peinture qui, fait, qui est mise dans l'opéra. C'est une peinture avec des danseurs qui est nommée Ballet à l'Opéra de Paris. Beaucoup d'autres peintures qu'il fait sont dans le musée d'Oré en Paris. Belle époque était quand l'introduction à la théâtre musicale et les opérettes ont commencé. Les types de musique à cette époque a choqué le public parce que c'était à propos des thèmes différents. Cette période de temps était aussi fameuse pour les répertoires différents de musique. C'était reconnu pour la musique de salon qui était pour les solos d'un instrument particulier, comme le piano ou le violon. La musique de salon éventuellement n'était pas jouée que de temps à temps, mais les compositeurs de la Belle Époque sont encore populaires aujourd'hui. La musique durant la Belle Époque était la base de la musique populaire que nous écoutons aujourd'hui, et c'était le début d'un grand changement de musique dans le monde. Après la guerre franco-prussienne, la musique allemande a commencé d'être plus populaire, mais les compositeurs français n'aiment pas ça. Alors, ils ont formé une société pour jouer de la musique française. En 1871, c'était l'année où l'utilisation d'orchestre dans les spectacles est devenue plus populaire et la musique a changé les genres hors du romantisme au modernisme, plutôt comme la musique maintenant. Quelques compositeurs populaires en Paris à cette époque étaient Gabriel Forêt et Maurice Ravel. Durant la Belle Époque, il y a beaucoup d'innovations qui sont créées par les Français. Beaucoup de ces innovations sont très importantes et elles ont jeté les bases de nombreuses innovations modernes. Quelques exemples des innovations dans la Belle Époque sont la cinématographie. était inventée le 12 février 1892 par Léon Bouly. La cinématographie est l'art de faire des films de, de cinéma. Le premier film est nommé Sally Garnier au Gallop en 1874. 
La radioactivité était découverte en 1896 par Henri Becquerel. La radioactivité vient de la désintégration d'éléments radioactifs qui produisent des rayonnements très énergétiques. Le rayonnement radioactif. Quelques autres inventions créées par les Français sont l'incubateur qui était inventé en 1881 par Étienne Stéphane Tarnier. Le vaccin contre la rage était inventé en 1885 par Louis Pasteur et Émilie Roux. La rage est un virus causé par un virus dans la famille de rhabdovirus. Ce virus peut affecter le système nerveux, le cerveau, la moelle épinière et c'est un virus très dangereux. Aussi, L'inventeur Edouard Bailey a, invent, a inventé la balanophone en 1913. C'est utilisé pour la transmettre les photos sur les fils téléphoniques. Dans la belle époque, il y avait plusieurs tendances populaires pour la mode. Il avait l'effet pigeon Potter. Ce style était fait en deux morceaux, comme la plupart des robes à cette époque. Ce style s'appelle l'effet pigeon parce que c'était serré à la taille pour améliorer le buste et le derrière. Comme un pigeon. À la fin de la belle époque, en 1910, Coco Chanel a surgi sur la scène. Elle a ouvert un magasin qui s'appelait Chanel Mode. Une actrice fameuse l'a aidé d'être établie. En 1913, elle a ouvert une nouvelle boutique et elle a sorti une nouvelle ligne de tenues de sport qui a révolutionné la façon comment les femmes s'apercevaient. Après ses succès, elle a continué de monter l'échelle pour un jour être une des plus grosses marques de mode. L'exposition universelle de Paris est un grand carnaval qui a pris place à Paris en 1900. Elle a duré du 14 avril jusqu'au 12 novembre 1900. L'exposition a fêté les accomplissements de la France dans le dernier siècle. Une autre raison est pour accélérer son développement, il y avait presque 50 millions de personnes. Dans cette exposition, Paris a montré les choses comme le métro qu'ils ont construit pour l'exposition. Ils ont aussi montré la tour Eiffel qui est peinte en jaune pour l'occasion. Ils ont utilisé ce moment pour se vanter de leur architecture et leur avancée technologique. En général, le but de l'exposition était de rétablir la fierté en France après la guerre franco-prussienne. Mais malheureusement, ce n'était pas un succès financier. Ils ont invité tous les pays pour venir voir leurs accomplissements et pour les étrangers de voir leurs similarités entre leur pays et la Paris. L'exposition a aussi donné la chance aux autres pays pour apprendre des nouvelles culture et ça pourrait monter la tolérance pour la culture. Le métro à Paris, ou le métropolitain, est un système de transport rapide qui est en fait le métro le deuxième plus employé en Europe. On a commencé sa construction en novembre 1898, mais les plans pour le métro ont été déjà commencés en 1885. Fulgence Bienvenu, un ingénieur, était la personne principale pour la construction du métro. Un autre homme, Hector Guimard, était responsable de l'architecture iconique pour les entrées, tirée du style d'art nouveau. La première ligne était terminée en juillet 1900 pour les Jeux olympiques au bois de Vincennes. Un point intéressant est que chaque jour, les trains dans le métro traversent environ 600 000 km. C'est l'équivalent de 10 fois autour de la Terre. Maintenant, le métro a étendu à 303 arrêts et 17 lignes. Hector Guillard est un architecte français qui était le plus connu pour sa représentation du style Art Nouveau de Paris de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. L'art nouveau est d'habitude les peintures et les sculptures qui sont inspirées par les formes organiques et géométriques. Ils unissent des formes naturelles et fluides qui ressemblent aux tiges et les fleurs des plantes. Ils utilisent les teintes comme les verts muets, bruns, jaunes et bleus. 
Hector Guimard a introduit le nouveau à Paris. Il l'a apporté de Bruxelles en 1894 quand il a visité Victor Horta, un artiste d'art nouveau de la Belgique. Guimard a fait de l'architecture des immeubles qui en tout inclut comme les fonds des crins, meubles, portes et tuiles. Malheureusement, une grande partie de son art a été détruite. Après sa mort, sa femme a proposé au Conseil de Paris de donner la maison privée pour créer un musée et elle a été refusée. Ses projets les plus connus et fameux à Paris, où il a dessiné environ 100 entrées de métro comme on voit à la gauche. Ces entrées restent toujours et vous pouvez voir quand vous allez à Paris. Cette catastrophe naturelle était bien nommée l'inondation du siècle. En janvier 1910, après environ deux mois de précipitations abondantes, la rivière Seine à Paris est montée plus de 6 mètres au-dessus des niveaux normaux. Ces niveaux étaient des plus hauts dans l'histoire de Paris. La Seine est montée au niveau des épaules du monument du Zouave du pont Alma, mais normalement la rivière reste sous ses pieds. Le Zouave est une statue utilisée par les habitants de Paris pour mesurer d'une façon visuelle le niveau d'eau de la Seine. Dans les années plus tard, avec les montants élevés de circulation, la statue était déplacée au côté amont du pont. Mais c'est encore un monument apprécié. L'inondation a noyé environ 500 hectares de territoire à Paris. Comme conséquence, il y avait environ 20 000 bâtiments et la moitié des trains métro sous la terre qui ont été inondés par l'eau. De plus, 200 000 personnes ont été déplacées de leur maison et au moins 2 personnes sont mortes. Cela n'a pas seulement affecté Paris, mais aussi les autres villages autour de Paris comme Le Valois et Asnières. Après l'inondation, Paris a construit les bâtiments plus hauts qui ont été fabriqués avec les matériaux plus durables comme le ciment, pour limiter les effets négatifs des inondations dans l'avenir. Pour deux ans, la Joconde a disparu. C'était euh, en 1911 quand la Joconde était volée du musée du Louvre. Tout le monde était calme. Les gardes pensaient que c'était seulement les artistes du musée qui l'ont prise temporairement pour faire les répliques et ils ne s'inquiétaient pas. Mais après des jours, quand la Joconde n'était pas retournée, ils ont découvert que quelqu'un l'a volé. Après l'événement, personne ne savait pas qui l'a volé, mais l'ami de Pablo Picasso était un suspect à cause du fait qu'il a volé des autres euh, pièces d'art comme les sculptures. Mais on sait maintenant que c'était un Italien nommé Vincenzo Perugia. Il était engagé par le Louvre à faire des boîtiers de verre protectifs pour les peintures comme la Joconde. Uh, il s'est caché dans un placard et a entendu la fermeture du musée. Parce que beaucoup de musées n'étaient pas si bien gardés, uh, il pouvait seulement prendre la Joconde du pédestal et quitter le musée, le musée avec la peinture. La raison pour laquelle il l'a volé est qu'il pensait que la Joconde devait être dans son pays natal, l'Italie. Mais il a été découvert quand il a essayé de le vendre à quelqu'un pour 50 000 livres. Alors, enfin, la Joconde est retournée au Louvre. Vincenzo est allé en prison et est mort quelques années euh, après, en 1925, et tout a fini, heureusement. Sauf pour Vincenzo. Le Cercle du Pétain est un ballet moderne composé par, par Igor Stravinsky, chorégraphié par Vaslav Nudinsky et conçu par Nicolas Rorich. La première de Le Cercle du Pétain a été le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il y avait une manifestation entre les personnes qui l'ont aimé et qui l'ont détesté. Il y avait des duels et les légumes étaient lancés. On a appelé la police et 40 personnes ont été arrêtées. La raison pour cette protestation était à cause des syncopes lourdes et les dissonances extrêmes de la musique et la chorégraphie de Nijinsky. Le public était préparé pour avoir une protestation parce que Nijinsky a déjà causé un petit scandale avec sa chorégraphie inquiétante dans un autre ballet. Stravinsky était à la première. À cause de la protestation, il était très fâché, alors il est sorti du théâtre. 
parce que c'était un scandale, les personnes étaient curieuses. Alors beaucoup de personnes ont venu pour voir ce ballet et il est devenu fameux. Le Cercle du Printemps est le morceau qui a rendu Stravinsky fameux. L'Opéra Bastille a commencé d'être construit en 1944 pour le cher prix de 2,8 billions de francs. Leur première représentation était le 16 mars 1990 avec Hector Berlioz, le tri les Troyans. L'architecture de l'Opéra Bastille <coughs> est très moderne et beau. Maintenant, l'Opéra Bastille a volé la plupart de l'Opéra, alors que l'Opéra Garnier est maintenant plus, plutôt les ballets. Dans l'Opéra, il y a 2700 23 chaises. Les coûts vont à 5 euros jusqu'à 190 euros, selon l'endroit où, où vous êtes assis.